हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स स्पेशली वो विद्यार्थी जो इस समय लगे हुए हैं और बहुत ही ज्यादा बिजी हैं व्यस्त हैं अपनी सफलता के प्रति क्योंकि वो तैयारी में है इस समय यूपी टेट सी टेट सुपर टेट और जैसे और भी अन्य टेट जिनका उनको एक सामना करना है कुछ ही वक्त के पश्चात क्योंकि परीक्षाओं की तिथि स्पाशली अगर हम बात करें सेंट्रल ऑर्गेनाइज्ड सी टेट की कंफर्म है ऑलरेडी कुछ ही वक्त बकाया है और हमारी जो टिक टिक यानी घड़ियों की आवाज है वो धीरे धीरे परीक्षा की उस सुनहरी घड़ी की तरफ बढ़ रही है साथ में हमारी धड़कने भी बढ़ रही हैं कि आखिर होगा क्या उस परीक्षा में तो डियर स्टूडेंट ये वीडियो उसी परीक्षा के नजरिए से विशेष आवश्यक है बेहद आवश्यक है क्योंकि हमने इसमें वो चीजें प्रस्तुत की हैं जो पिछली परीक्षाओं में या तो पूछी गई हैं या अगली परीक्षाओं में आने की प्योर संभावना है तो इस वीडियो को देखिएगा पूरा फ्रॉम ए टू जेड आपकी अपनी मांग के आधार पर यह वीडियो आप तक पहुंच रहा है प्लीज एक्सेप्ट एंड वॉच इट कंप्लीटली सो दैट आई मे स्टैंड ऑन योर एक्सपेक्टेशन ताकि हम आपकी उम्मीद और आशा पर खरे उतर सकें एक दिन फिर भी आपको लगता है कि इसमें किसी और चीज की भी आवश्यकता है तो हमें लिख भेजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में आपके पास जवाब बहुत जल्दी पहुंचेगा हमारी ओर से थैंक यू तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्रेनर एच एम रॉय और आप इस वीडियो को देख रहे हैं रोयचिक चैनल के माध्यम से जिसने ठान लिया सफलता आपको दिलवानी है चूज द प्लूरल ऑफ द गिवेन वर्ड बॉक्स बी ओ एक्स बॉक्स वर्ड है यहां पर बी ओ एक्स बॉक्स वर्ड है यहां पर अब इस बॉक्स वर्ड को आपको बी ओ एक्स इस बॉक्स वर्ड को आपको प्लूरल में बदलना है प्लूरल में चेंज करना है बी ओ एक्स क्लियर है ना हाँ बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए बॉक्स का बहुवचन क्या होगा यदि आप हमारे इस चैनल से कनेक्टेड हैं जुड़े हुए हैं लंबे समय से तो आपने हमारे नाउन वाले वीडियोस को अवश्य देखा होगा और उसमें बॉक्स का भी कहीं ना कहीं प्लूरल दिया होगा और यदि आप अध्ययन कर चुके हैं तो पलक झपकते ही कर देंगे इनको ये आपकी हो जाएगा चुटकियों का खेल तो चलिए देखते हैं ऑप्शन आखिर आयोग ने कौन कौन से हमारे सामने प्रेजेंट किए आयोग चाहता है हमारी परीक्षा लेना और हम तैयार हैं परीक्षा देने के लिए इन अ पॉजिटिव सेंस पहला ऑप्शन है बॉक्स क्या आपको लगता है कि बॉक्स सही जवाब है अगर सही है तो कीजिए का इंतजार बस छोटा सा हम अभी देते हैं इसका जवाब अगला है बॉक्सिस यानी बी ओ एक्स आई एस क्या लगता है यह जवाब सही हो सकता है अगला है बी ओ एक्स ई एस बॉक्सिस क्या लगता है आपको यह जवाब सही है और अगला है बी ओ एक्स यू एस बॉक्सस यानी इन चार में से जो सटीक जवाब है आपके लिए वो आपको पता लगाना है और हम उम्मीद है कि अब तक आपने गैस कर लिया होगा अनुमान कर लिया होगा सटीक जवाब भी छांट लिया होगा ढूंढ लिया होगा तो चलिए बताते चले आपके लिए वो आपका अपना पसंदीदा जवाब है सही जवाब है बॉक्सेस बी ओ एक्स ई एस क्योंकि हमने लिखा है कि ऐसे शब्द जिनके अंत में एक्स आता है प्लूरल बनाने के लिए उनको हम ई एस की मदद से प्लूरल में चेंज कर देते हैं ये तो आप अनुभव कर ही चुके होंगे अगला है चूज द सिंगुलर अब देखिए इसमें सिंगुलर बताना है एक वचन बताना है यानी प्लूरल में आपके लिए प्रश्न है और इस प्लूरल के प्रश्न को सिंगुलर के अकॉर्डिंग देखना है वॉच करना है तो आपको दोनों तरीके से स्टडी करना है दोनों तरीके से पढ़ना है सिंगुलर का प्लरल क्या होगा और यदि प्लरल है तो उसका सिंगुलर क्या होगा देखते हैं चलते क्या है तो चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवेन वर्ड लीव्स लीव्स का मीन्स जो है वो हमें लगता है यहां पर छुट्टियों से दिया गया है लेकिन छुट्टियों के अलावा जैसे हम अगर चाहें तो ये जो हमारे सामने वर्ड बनेगा एल ई ए वी ई लीव का मीन्स छुट्टी भी होता है लीव का मीन्स छुट्टी भी होता है अगर एक छुट्टी की बात है तो लीव कहेंगे और अगर ढेर सारी छुट्टियों की बात है प्लूरल सेंस की बात है तो इसी को हम 
एल ई ए वीई एस कर देंगे देखा लीव्स बन गया एल ई ए वीई एस चलिए यहां से अगर स्पष्ट नहीं है तो हम इसे यहां ले लेते हैं एल ई ए वीई एस लीव्स यानी इसका सेंस हो गया अब छुट्टियां तो छुट्टियां लीव्स का सेंस है और अगर दूसरा सेंस हम देखें तो एक और वर्ड हमारे सामने होगा एल ई ए एफ लीफ का मीन्स होता है पत्ती और लीफ आप ये भी पढ़ चुके हैं हमारे वीडियोस के माध्यम से कि कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जिनके लास्ट में एफ या एफ ई -E आता है और उनको प्लूरल बनाते समय हम एफ या एफ ई -E को वी ई एस वी ई -E एस में बदल देते हैं इसलिए अगर लीफ का आपको प्लूरल बनाना है तो वो हो जाएगा एल ई ए वी ई एस अब देखिए ये जो हो गया वो पत्ती वाला सेंस हो गया ये एक पत्ती है और यहां पर पत्तियों की बात हमने कर दी है जो अब समझिएगा सही जवाब आपको क्या लगता है कि यहां पर जो हमारे सामने ऑप्शन है लीव लीव तो ऑलरेडी चाहे ये छुट्टी का सेंस हो सकता है क्योंकि ये पत्तियों वाला सेंस नहीं है पत्ती का सेंस जब भी आएगा तो वो डायरेक्ट लीव ही होगा इसलिए हमारे सामने यहां पर लीव है अब ये जो लीव्स है ये देखिएगा यहां पर लीव्स भी है यहां पर और ये लीव्स भी है यानी दोनों चीजें सार्थक हैं दोनों जवाब हमारे पास सही हो सकते हैं कि हम इसे पत्तियां भी समझ सकते हैं और इसे हम छुट्टियां भी समझ सकते हैं अब ये डिपेंड करता है आयोग पर आपके कि वो इनमें से कौन से जवाब को एक्सेप्ट करता है ओके okay? तो चलिए अब क्योंकि इन्होंने सिंगुलर पूछा है तो लीव एल ई ए वी लीव का मतलब छुट्टी होता है लीव यहां पर दिया हुआ है एल ई ए वी लीव मीन एक छुट्टी होगी जैसा हमने वहां दिया हुआ है लीव मीन एक छुट्टी मान सकते हैं ये भी सिंगुलर है और लीव मीन पत्ती एक पत्ती ये भी है तो यहां ऑप्शन के रूप में दोनों जवाब है हमारे पास अब यह देख लीजिएगा कि आयोग ने किसको एक्सेप्ट किया हुआ है सो जवाब दोनों ही सही हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो बी वाला जवाब है वो बहुत क्लोज है बहुत नजदीक है क्योंकि ज्यादातर अगर हम बात करते हैं प्राइमरी या हम एथ स्टैंडर्ड तक की बात करते हैं तो ये ज्यादा बेहतर होगा वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है छोटे छोटे बच्चों के माइंड में इसलिए बी वाला ऑप्शन हम बेहतर मान सकते हैं इसके जवाब के रूप में अगला पॉइंट है चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवेन वर्ड गर्ल्स अगर आपने हमारे ऐसे वर्ड्स को देखा हो जिसके लास्ट में एफ या एफ ही आता है तो हमने उसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी दिए थे यानी कुछ अपवाद वाले वर्ड्स भी उसमें प्रेजेंट किए थे और उन अपवाद में से एक था गल्फ गल्फ का मतलब होता है खाड़ी खाड़ी गल्फ यानी ये प्लूरल है अब ये ऐसे अपवाद है जिसमें प्लूरल बनाने के लिए हम एफ या एफ के स्थान पर वीई एस का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि ये अपने आप में अपवाद है यहां सिर्फ हम एस लगा करके इनका प्लूरल बना लेते हैं अब इसका हमको बताना है सिंगुलर ये जो सिंगुलर वाली बात है वो देखिएगा ये एन गल्फ है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वर्ब का सेंस लेता है हमारे को घेर लेना चारों तरफ से गल्फ का मतलब होता है घटाघट निकल जाना किसी चीज को है ना और ये है गल्फ तो सही जवाब हमारे सामने यही है क्योंकि ये तो एक खेल का नाम है गोल्फ है जो एक खेल का नाम इसलिए वो नहीं हो सकता तो गल्फ इज द राइट आंसर वन ऑफ दीज इज यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल देखिएगा इनमें से कोई एक नाउन है जिसका प्रयोग मेल और फीमेल दोनों के लिए किया जा सकता है अब ये अपनी आप ज्ञान की क्षमता में ज्ञान के भंडार में जाकर के देखिएगा कि क्या पेरेंट यानी कि माता या पिता इसका मीन्स होता है माता या पिता पेरेंट का मीन्स होता है माता या पिता है ना अगर आपको यह कहना है कि वो मेरी माता है तो हम उसे इस तरीके से बोल सकते हैं एग्जाम्पल देख लीजिएगा शी इज माई पेरेंट शी इज माई पेरेंट शी इज माई पेरेंट है ना थोड़ा सा यहां पर ये स्पष्ट नहीं हुआ है तो यहां पर हम लिख देते हैं शी इज माई पेरेंट ध्यान दीजिएगा शी इज माई पेरेंट यानी वो मेरी माता है अब यहां पर पिता का सेंस नहीं आएगा क्योंकि यहां पर शी लगा हुआ है तो पेरेंट का मीन्स होता है माता या पिता दोनों में से कोई एक और इसलिए शी लगा तो कंफर्म हो गया माता है 
अगर हमने शी में से ही को लगा दिया यानी शी के स्थान पर अगर हम यहां पर ही लगा दें और बोल दें ही इज माई पेरेंट तो यहां पर सेंस हो गया वो मेरे पिता हैं जो कि दोनों सेंस होता है इसलिए यहां पर पेरेंट का प्रयोग माता और पिता दोनों के लिए यूज किया जा सकता है मेल फीमेल दोनों के लिए यूज किया जा सकता है मदर ओनली फीमेल है फादर ओनली मेल है और एक्टर जिसे आप समझ सकते हैं हालांकि अंग्रेजी की दुनिया में एक्टर भी ऐसा वर्ड है जिसे आप मेल फीमेल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं आज की मॉडर्न इंग्लिश में लेकिन क्योंकि ये बच्चों के सामने कंफ्यूजन क्रिएट करेगा इसलिए हमें नहीं लगता कि आयोग इस स्तर पर इस तरह का बात जवाब के रूप में देगा इसलिए सही जवाब आपके समक्ष यही होना चाहिए पेरेंट्स माता और पिता माता या पिता और जब पेरेंट में हम एस लगा देंगे तो वो सेंस बन जाएगा माता और पिता यानी वहां दोनों हैं लेकिन यहां एक का सेंस है माता या पिता का हम उम्मीद है यह जवाब आपको समझ में आ गया होगा अगला है चेंज द फॉलोइंग वर्ब इन टू नाउन यानी ये जो हम वर्ब दे रहे हैं आयोग ने जो हमें वर्ब दिया हुआ है उसको नाउन में चेंज करना है वर्ब क्या है सक्सीड सक्सीड का मीन्स क्या होता है आप जानते ही होंगे सफल होना सक्सीड का मीन सफल होना होता है ये वर्ब है यानी पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है जिसे हम वर्ब कहते हैं अब इसे हमें नाउन के रूप में चेंज करना है तो सफल होना का जो नाउन है वो आपके माइंड में आ जाना चाहिए सफलता होता है और सफलता के लिए वर्ड कौन सा होता है सक्सेस होता है कमॉन क्या कहते हैं सक्सेस सक्सेस मीन सफलता तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच करता है हमारे इस जवाब से सक्सेसफुल ये एग्जेक्टिव हो गया क्योंकि लास्ट में एफ यू एल है सफल हो गया ये सफल सक्सीडिंग यानी सफल होता हुआ सफल हो रहा है ये वर्ड में आई लगाया गया जर्नडल के समय बन रहा है या कॉन्टिनेंस सेंस बन रहा है सक्सेस यानी सफलता जिसकी जवाब जिस जवाब की तलाश आपको है तो वो है सक्सेस सही जवाब सक्सेस जिसका मीन्स होता है सफलता और ये है सक्सेसफुली यानी कि एड वर्ब सफलता पूर्वक जिसकी हमें आशा नहीं है उम्मीद नहीं है जवाब के रूप में इसलिए सही जवाब है आपके लिए सफलता सक्सेस अगला वर्ड अगला क्वेश्चन जो है वो है चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन यानी निम्नलिखित वर्ब को नाउन में चेंज कीजिएगा वर्ब क्या है अप्रूव है अप्रूव का मीन्स क्या होता है स्वीकृति देना सहमति देना आज्ञा देना अनुमति देना ये सेंस ले सकते हैं अप्रूव का मीन्स किसी बात को स्वीकार कर लेना अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया स्वीकार कर लिया तो समझो हमने सहमति दे दिया उसके लिए इसलिए अप्रूव का नाउन फॉर्म क्या हो सकता है अप्रूव का हमें नाउन चाहिए चेंज द फॉलोइंग वर्क इन टू नाउन अप्रूव ये वर्ब है तो इसका देखिए अप्रूविंग यानी ये आई वाला केस है तो हम यहां नहीं रहेंगे अप्रूविंग वाला स्वीकार कर रहा सहमति दे रहा अप्रूवल ये नाउन हो जाता है अप्रूवल का मतलब होता है सहमति या स्वीकृति ये नाउन हो जाता है इसलिए ये भी नहीं है अप्रूव्ड यानी स्वीकृत कर लिया गया पास्ट एंड टेंस में चला गया स्वीकृत कर लिया गया सेकेंड फॉर्म है ये थर्ड फॉर्म भी यही है इसे हमने वो किस सेंस में ले लिया और अप्रूव का मतलब होता है स्वीकार करता है तो हमारे अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट फॉर्म में हम ले सकते हैं वो सही जवाब हमारा चेंज द फॉलोइंग वर्ब इन टू नाउन अच्छा नाउन में चेंज करना है तो इसलिए सही जवाब हमारे सामने ये बी वाला ऑप्शन बन जाता है क्योंकि यही हमारे यहां पर नाउन है वर्ब ये है इसे आपको नाउन में चेंज करना है तो इसलिए अप्रूवल इज द राइट आंसर जिसका हिंदी हमने क्या बताया स्वीकृति सहमति क्लियर आगे बढ़ते हैं फॉर्म वर्क फ्रॉम द नाउन गिवेन बिलो यानी यहां पर देखिए ये नाउन दिया हुआ है डिपेंडेंस नाउन है और इस डिपेंडेंस नाउन को वर्ब में चेंज करना है आपको इस डिपेंडेंस नाउन को वर्ब में चेंज करना है इसलिए सही जवाब हमारे लिए क्या हो जाएगा डिपेंडेंस निर्भरता आश्रता है ना और इसका वर्ब होगा डिपेंट इसका वर्ब क्या होगा डिपेंट देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है पहला ऑप्शन है डिपेंडिंग जो रहा रही का सेंस दे रहा है तो निश्चित नहीं है प्योर वर्ब नहीं है ये इसलिए छोड़ देंगे डिपेंड डिपेंड का मीन निर्भर होना आश्रित होना प्योर वर्ब है इसलिए हम इसको टेक कर देंगे और इसलिए सही जवाब हो जाता है बी वाला डिपेंडेबल ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निर्भर होने योग्य आश्रित होने योग्य इसलिए डिपेंडेबल आपका जवाब एडजेक्टिव के रूप में है और डिपेंडर का मतलब होता है जो निर्भर कराने वाला होता है डिपेंडर नाउन के रूप में है इसलिए सही जवाब हमारा ऑप्शन बी वाला आ जाता है 
चलिए तो ये वीडियो आपने देखा और इसमें लगभग हमने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन क्वेश्चन की चर्चा की है ये या तो आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं आगे की कुछ परीक्षाओं में इसी प्रकार के बहुत टिपिकल नहीं है सिंपल पहले बेस को क्लियर कीजिएगा और जब हमारा आधार फाउंडेशन फंडामेंटल चीजें क्लियर हो जाएंगी तो फिर हम उस पर बड़े आसानी से अपनी बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं यही है मांग आज के विद्यार्थी से कि वो बेसिक को क्लियर करता चले अगर हमारी बेसिक क्लियर नहीं है तो हमको फाउंडेशन क्लियर ना होने की वजह से आगे अपनी इमारत ज्ञान को आगे बढ़ाने में दिक्कत आ सकती है प्रॉब्लम आ सकती है तो डियर सी टेट यूपी टेट एस टेट आर टेट स्टूडेंट इस बात को समझते हुए आगे बढ़िएगा तो वेल well, चलिए इट्स ओके फॉर टुडे आज के इस वीडियो में आपने इन चीजों को देखा हमने सॉल्व भी किया हुआ है अगले वीडियो में हम आपके लिए इसी से संबंधित एक एक्सरसाइज प्रेजेंट करेंगे और उनको आप हमारे पास जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के भेज कर दीजिएगा कि उनके जवाब फर्स्ट का ए है फर्स्ट का सी है फर्स्ट का कौन सा है ये जवाब दीजिएगा देखते हैं आपने कितना पिकअप किया हुआ है अब वॉच कर भी रहे हैं परिश्रम कर भी रहे हैं या नहीं क्योंकि मेहनत करने से ही सफलता आपको मिलेगी कहने से कुछ होने वाला नहीं है करने से ही होगा डियर स्टूडेंट इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने किया जिन्होंने आगे बढ़ करके हाथ लिया उठाया उन्होंने अपने आप को जमाने में प्रूव किया सिद्ध किया और जैसे मुंह से बक बक करते रहे कि मैं ये कर सकता हूं वो कर सकता हूं दुनिया उनको आज याद नहीं रख पाई है क्योंकि वो इतिहास में खो गए हैं इसलिए जुड़ना पड़ेगा जुड़े रहना पड़ेगा अपनी जड़ों की ओर वापस आना ही होगा हमें तभी हमारी सफलता का मार्ग प्रशस्त मजबूत हो सकता है जो तो चलिए इट्स ओके फॉर टुडे आज के इस वीडियो में इतना ही और यदि आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा निश्चित तौर पर हमें यकीन है कि यह पसंद आया होगा और यदि आप हमारे वीडियो के लिए नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा और एक वीडियो बेल आइकन उपस्थित होगा उसे भी आप पुष्ट कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियो के जो अपडेट्स है नोटिफिकेशन है वो आपके पास तक बिना किसी बात आके पहुंचते जाए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा पहुंचा दीजिएगा ताकि ज्ञान रूपी एक क्रांति आ सके और कुपोषण रूपी जो अंधकार है वो दूर हो सके और आने वाले क्योंकि कल के आप ही हैं अध्यापक इसलिए क्या आप तैयार हैं आर यू रेडी फॉर दैट वन रियली आई एम ऑलरेडी रेडी टू मेक यू टू रीच यू देर मैं वहां पर आपको पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर तैयार हूं आपके साथ दिन रात मेहनत परिश्रम करने के लिए हम लगे हुए हैं रोजिक वे चैनल के माध्यम से जिसने ठान लिया है सफलता तो आपको दिलवा नहीं है ओके फाइन थैंक यू वॉचर्स थैंक यू व्यूअर्स थैंक यू स्टूडेंट्स लवली एंड डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही थैंक यू जय हिंद जय भारत